नमस्कार दोस्तों फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है अब हम लोग देखते हैं अगला न्यूमेरिकल्स इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाए दो तीन टाइप न्यूमेरिकल्स भी बताए हैं फिर भी हम लोग देखते हैं अब अगला टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ता हूँ प्लस दो माइक्रोग्राम तथा प्लस छः माइक्रोग्राम के दो बिंदु आगे परस्पर बारह न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते चलिए मैं फिगर बना रहा हूँ कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि इस पर जो आवेश है प्लस दो माइक्रोग्राम का आवेश है और इस पर कितने का है छः माइक्रोग्राम का आवेश है एक दूसरे को क्या करते हैं बारह न्यूटन के बल से क्या कर रहा है एफ बराबर बारह न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहा है कह रहा है कि यदि दोनों आवेशों में से प्रत्येक को माइनस चार माइक्रोग्राम का आवेश दे दिया जाए तो उनके बीच बल कितना होगा चलिए हम मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कुछ नहीं है तो मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है आ रहा है क्योंकि तो कुछ कहा नहीं है फिगर में क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि इनके बीच की दूरी कितनी है लेकिन ये बोला है कि प्लस दो माइक्रोग्राम और प्लस चार माइक्रोग्राम के दो बिंदु आवेश है जिन पर एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल कितना लगता है बारह न्यूटन जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है आठ दूरी पर स्थित है अब देख दोस्तों कहा है यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को माइनस चार माइक्रोग्राम का आवेश और दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा अब देखिए इस प्लस दो को भी कितना दिया जा रहा है माइनस चार माइक्रोग्राम और प्लस छः को भी कितना दिया जा रहा है प्लस छः माइक्रोग्राम तो कह रहा है कि बताइए कि इस पर कितना बल लगेगा तो चलिए देख लेते हैं दूसरा फिगर हम लोग बनाते हैं दूसरे फिगर पर इसको देखेंगे कैसे होगा चलिए दूसरा फिगर देखते हैं इसी में बोला है कि ये जो आवेश है सेकंड फिगर में बना रहा हूँ अब ये आवेश जो है कह रहा है कि प्लस दो तो था ही लेकिन अब इसको एक्स्ट्रा कितना दे दिया गया है माइनस चार ठीक है इसको बाहर लिख लीजिएगा माइक्रोकुलर फिर ये कितना था इस पर प्लस छः छः था और माइनस चार दे दिया गया बाहर लिखिए माइक्रोकुलर यानी अगर आप ओवरऑल कहें तो कितना बचा प्लस दो और माइनस चार मिलकर माइनस दो माइक्रोकुलर और ये कितना बचा प्लस दो माइक्रो गुलाम इस केस में इसके बीच की दूरी क्या रह रही है आ रही रह रही है तो पूछ रहा है कि बताइए इस केस में इस पर कितना फोर्स लगेगा तो हम मान लेते हैं कि इस पर फोर्स जो लगा एफ डैश लगा ठीक है दोस्तों सबसे पहले देखिए कह रहा है कि प्लस दो माइक्रो क्लाम तथा प्लस छः माइक्रो क्लाम के दो बिंदु आवेश परस्पर बारह न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को माइनस चार माइक्रो क्लाम का आवेश और दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा तो प्लस दो माइक्रो क्लाम प्लस सिक्स माइक्रो क्लाम एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है बारह न्यूटन का फोर्स लग रहा है अब कह रहा है कि प्रत्येक आवेश को माइनस चार माइक्रोग्राम का आवेश और दे दिया जाए तो प्लस दो तो पहले से था ही माइनस चार और ऐड कीजिए माइनस चार तो ये क्या होगा दो में माइनस चार होगा तो कितना आएगा माइनस दो प्लस सिक्स माइनस चार कितना आएगा प्लस दो माइक्रोग्राम तो कह रहा है कि बताइए कि इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा तो दो फिगर हुआ एक और दो तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं चलिए कह रहा है कि तो दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगे एफ डैस का मान लिखेंगे चित्र फस चित्र फस क्या होगा एफ इक्वल्स टू क्या होगा वन अपन फोर पाई एफ साइन एन जीरो क्यू वन क्यू वन की जगह क्या होगा दो गुण दस के ऊपर माइनस है और क्यू टू क्यू टू की जगह क्या होगा सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स बाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर के लिए तो एफ इक्वल्स टू क्या हो गया वन अपन फोर पाई एफ साइन एन जीरो दो छके बारह गुणे दस के ऊपर माइनस बारह बटे आर स्क्वाइज क्वेश्चन नंबर क्या हो गया दोस्तों एक अब क्या करेंगे चित्र सेकंड से चित्र सेकंड से तो अगर चित्र सेकंड की बात करें तो एफ डैश बराबर क्या होगा वन अपर फोर पाई एफ साइल एन जीरो क्यू वन क्यू वन की वैल्यू कितनी होगी दो गुणे दस के ऊपर माइनस छः और ये कितना होगा दो गुणे दस के ऊपर माइनस छः बटे आर स्क्वायर इस बात को ध्यान रखना कि ये प्लस है और ये माइनस है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप माइनस प्लस लिखेंगे इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे चलिए फिलहाल इस मैं फिगर को मिटा रहा हूँ आगे सॉल्व कर तो 
एफ डैश बराबर क्या होगा वन अपॉन फोर पाई एफ साइलेंट जीरो चार गुण क्या होगा दस के ऊपर माइनस बारह बट क्या होगा आर स्क्वायर इक्वेशन क्या हो गया दो और दोस्तों देखिएगा समीकरण दो भागे क्या होगा एक से तो दो में अगर आप एक का डिवीजन करोगे तो क्या होगा एफ डैश अपॉन एफ इक्वल्स टू क्या होगा वन अपॉन फोर पाई एफ साइलन जीरो चार गुणा दस के ऊपर माइनस क्या होगा बारह बटे आर स्क्वायर और टोटल के बटे वन अपॉन फोर पाई एफ साइलन जीरो कितना है ये वाला बारह गुणा दस के ऊपर माइनस बारह बटे आर स्क्वायर ये होते आर स्क्वायर सार स्क्वायर बारह से बारह इससे ये कटा तो आगे सॉल्व करते हैं एफ डैश इसलिए एफ डैश अपॉन एफ इक्वल्स टू कितना बचेगा चार बटे क्या होगा बारह चार तिहाई बारह तो एफ डैश बराबर क्या हो गया एफ वाई थ्री तो एफ डैश एफ बराबर कितना था बारह तीन चौक के बारह तो एफ डैश बराबर कितना हो गया चार न्यूटन तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन नहीं था काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है फिर भी अगर आप इस प्रोसेस को जानते हैं तो बड़ी आसानी से हल हो जाता है तो एफ डैश इक्वल्स टू क्या हो गया चार न्यूटन ये गुलाम के रूल पे था क्वेश्चन ऐसे गुलाम के रूल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनते हैं तो फिलहाल मैंने ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल था तो मैंने बताया इसे ठीक है तो यहाँ पर इसको रख पुराना देते हैं आप इसको स्क्रीन ले लीजिए चलिए दोस्तों देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं क्वेश्चन में लिख रहा हूं कह रहा है दो सूक्ष्म गोलों में से दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 के ऊपर पाँच इलेक्ट्रॉनों की कमी है यदि उनके बीच की दूरी एक मीटर हो तो वैद्युत बल की की गणना कीजिए चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको इस क्वेश्चन को कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलो जिनमें से प्रत्येक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो आंसर लिखिएगा एक गोला ये बनाइए दूसरा गोला ये है कह रहा है कि प्रत्येक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है तो एन बराबर कितना है दस के ऊपर पाँच लेकिन अब मान लेते हैं कि इस पर जो आवेश है क्यू वन बराबर क्या है एन ए और दूसरे पर भी क्या है क्यू टू बराबर क्या है एन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं एक दूसरे से कितने दूरी पे हैं एक मीटर की दूरी पर स्थित है और एन बराबर दोस्तों दिया है कितना दस के ऊपर पाँच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और कह रहा है कि वैद्युत बल की आप गणना करें तो चूँकि आपको पता होना चाहिए एफ इक्वस टू क्या होता है एफ इक्वस टू नाइन इन टू टेन टू दावर नाइन क्यू वन क्यू वन की जगह क्या होगा एन ई क्यू टू की जगह भी क्या होगा एन ई बट आर स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर तो ये क्या हो गया नौ गुणे दस के ऊपर नौ ये क्या होगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर बट क्या होगा एक अब थोड़ा देखते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं ठीक है चलिए मैं ऊपर वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीन शॉट ले ले चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ क्वेश्चन एन बराबर कितना है दोस्तों दस के ऊपर पाँच तो ये ये भी हम लोग लिखेंगे इस फिगर को भी मैं मिटा रहा हूँ चलिए तो एफ बराबर क्या हो गया नौ गुणे दस के ऊपर नौ एन की जगह क्या लिखेंगे दस के पावर पाँच का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन प्रावेश क्या होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस उन्नीस का होल स्क्वायर ये हो गया नौ गुणे दस के ऊपर नौ और ये दस के ऊपर दस होगा ये छो 
वन पॉइंट सिक्स दो सौ छप्पन होता है तो टू पॉइंट फाइव सिक्स होगा और दस के ऊपर माइनस थर्टी एट तो आप दोस्तों देख लेना आप ये नौ गुण क्या हो गया दस के ऊपर उन्नीस दो दशमलव पाँच छः गुण क्या हो गया दस के ऊपर माइनस अड़तीस उन्नीस दूनी अड़तीस तो ये कैंसिल हो गया नौ से गुणा कीजिए नौ छः के चौवन के चार कैरी जो होगा पाँच नौ पचे पैंतालीस पाँच पचास के जीरो पाँच नौ दूनी अठारह बीस तीन तेईस तेईस हो गया यहाँ पर और यहाँ से उन्नीस पावर बचा दस के ऊपर उन्नीस एफ बराबर कितना हो गया दस के ऊपर दो दशमलव तीन तीन दो तेईस दशमलव जीरो चार गुना दस के ऊपर उन्नीस या एक पॉइंट आप इधर लाएं दो दशमलव तीन जीरो चार गुना दस के ऊपर क्या होगा माइनस अट्ठारह न्यूटन तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हुआ तो ये क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए तगड़ा होना चाहिए आप चीज़ों को बारीकी से पढ़ें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको काफ़ी ध्यान से पढ़ें ध्यान से पढ़ने के बाद जो जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको आराम से लिखे फिर उसके बारे में डिटेल समझे तब जाके ये क्वेश्चन क्या होते हैं सॉल्व होते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक्स ओके